鬱と仕事どちらを優先する精神科医カバサーショーのカバチャンネル今日は伊豆高原の桜のトンネルからお届けしています今日は質問いただきましたケームロッドさん23歳男性4月から新社会人として働きますがその2ヶ月前からうつ症状に悩まされてきました今もその状態が続いていますがうつ症状と仕事のどちらを優先すればいいですか結論は簡単ですね主治医と相談してくださいっていうことになるんですけど基本的に自分の精神症状というものを正しく判断することは不可能ですもう一回言いますねメンタル疾患の患者さんが自分の精神症状を正しく判断することは不可能ですもし可能であればメンタル疾患になってないからです病気になるうつ病を発症するだいぶ前から調子って悪くなってるはずなんですよだから本当に自分の状態とかメンタルの状態を正しく判断できるなら少し調子が悪くなり始めた状態で何がしかの対処ができるはずなんですけどどんどん全ての患者さんはそれができないからメンタルを悪化させちゃうんですね調子が悪いのに無理してしまうってことをやっているからですね自分のメンタル状態は一番自分がわかるっていう風に思っている人がいるんだけどそれは間違えて自分のメンタル状態は一番自分がわからないですメンタル状態になってない人はわかる人もいるとは思うんですけどもさらに鬱になったりあるいは不安が強かったりイライラがした状態において自分が今どこまで調子がいいのかどこまで調子が悪いのかっていうのを正しく判断するってことはもうこれはほぼ不可能なんですねだからあなたが自分で今の鬱の調子で会社に行けるのかどうなんだろうっていうふうに悩んでいろいろ考えたりすると思うんだけども正しい判断をすることは私は不可能だと思いますなので今うつになってるってことなんだ病院に通ってると思いますのでその先生と相談して働ける状態なのかどうかっていうことを客観的に診断していただくっていう第三者に判断していただく以外にですね方法はないんじゃないかと思いますねで自分で判断するとどうなるかというとですねだいたい間違えるんですね自分の例えば今の状態を10点としたならば自分で評評価価すするると高めに評価するんですね20点とか30点ぐらいにえなのでこれだとなんとか仕事はひょっとしたらいけるかもしれないっていう風にして仕事を行く道を選んで行き始めたらもっとうつがひどくなって入院するようなことになったりあるいはそこから何年も治らなくなったりっていうことになったりするってことがよくありますあるいは復職診断の時も自分はもう働けますっていう患者さんの場合は大体働けないですね自分はもう100点まで治ってるっていう風におっしゃる方は大体実際は80か70点ぐらいでしかないのですなのでメンタルの患者さんは自分の精神症状を高めに評価する傾向っていうのが間違いなくありますので結果としてそこからの判断というものを間違ってしまうということになりますので自分では判断しない主治医の先生とよく相談して決めてほしいなというふうに思います今の状態において仕事に行けるのか行けないかということになると私は無理じゃないかなというふうに思いますね一般論的に考えてなぜならば2ヶ月前から仕事が始まるっていうだけでこれだけの鬱になってるわけですから実際これからはその仕事をしていくっていうストレスが加わってくるとどう見ても良くなりようがないという形なので仕事が始まるまでにある程度の軽い症状まで持っていけてないということになりますと実際働いていくとそのまますぐ1ヶ月後にね入院してしまっては意味がありませんからその後3ヶ月半年1年と働けるのかというと私は結構難しいなという印象を持ちましたということでなかなか結構厳しい状況にはあると思うんですけど主治医の先生とよく相談して決めていただきたいなと思います精神科医カパサーションのカパチャンネル毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします登録はこちらから。